。二零二三年八月二十七日，随着我们的福将军正式成神，这部一度全面起飞，最后却差点空中解体的《假面骑士》几乎至此正式迎来完结。高桥在七年三部骑士里，成功向我们展示了三种完全不同的可能性。神出二象性居然这样，他在这部剧里找到了稳态叠加。你不得不承认，这确实是门绝活。有的剧三十集就入土，五十集才下葬，而有的剧就愣是能在十集之间光速将自己打包抬走。这就是高桥优也的含金量所在。极狐这部剧的巅峰期是在二十七、二十八集版本回，雷射马克兔的顶尖打戏和榜一组合的友情，加上三十集猫猫线的全场最佳吻戏，那会儿的极狐已经不只是起飞了，属于是在平流层上跳极乐净土。但马上紧跟的天堂地狱游戏，角色的人设崩坏与三观问题就已经初见端倪。但有前面三十集攒下的口碑，这会儿观众还可以微笑面对危险。到了大后期，鹰兽成神景和黑化后，所有积压的问题直接一口气爆发。这部曾经无无限接近令和第一的作品，反手就开始报仇雪恨般的一路俯冲。而这部剧的主要问题那就太明显了，三观三观三观，我是真没想到四年假面骑士居然硬是让咱们扯了三年的三观。咱还是那句话，任何作品都可以经典抛开三观不谈，但子贡向作品除外。精神废料，请务必就地掩埋。小有的脑子不是人们还不要什么都往这随意倾倒。万恶之源就是这个随意更改世界的许愿机制。前半段有天下无敌的福将军压着才没出问题，后面福将军连。剩一段立马爆大雷，连最基本的生死黑白和人命的重量都敢无视了。被坑死的那批平民就在这帮人的愿望里死了活，活了死。你们都惦记着复活杀罗姐，那平民的命也是命啊，没人替我们发声吗？吉虎的后期属于是一神两圣，上面鹰兽一个创世神，下面是你牛圣跟雀圣。为了给这俩圣洗白，是脸都不要了。牛咱一会儿再谈。就说麻雀这个逼，简单来说就是纯畜生，全程不是在坑人，就是在坑人的路上，跟人沾边的事儿他是一件也不干。害死杀罗姐，害死无数平民，害景和黑化。搁平城骑士里早就被反复踢爆了，完了整个被沙罗姐记忆影响的蹩脚理由，再让他挨两顿揍，就就硬是洗白了。结局让他继续开他的开心农场，就你妈离谱！不是这这不这这。凭什么呀？我不理解。那我谢无贼被判六百六十六年算什么？这种畜生都有资格获得幸福，你要表达什么我都不敢想。毕竟他也许愿了吧？灵一说，哪怕你再牛鬼蛇神，也都要有梦想。圣人说，自己的故事要由自己来书写。李维斯说，就算老年痴呆，也要守护家人。而吉虎就告诉你，祈祷吧，许愿吧，信虎吧，只要信虎，愿望就能实现了。什么？你说你不信？相信是不需要理由的，虎门。之前巅峰期时，大伙都觉得几乎下线毕露的上线龙骑，现在一看，咦，别来沾边，真不熟。毕竟高贵的饭圈撕逼大战哪是尔等可以参与的？能在假面骑士英雄片里看到这种空前盛况，我反正是没有想到的。什么牛出猫出，虎推里推，打的是兵荒马乱。乍一看，我还以为我他妈进女厕所了，是我骑猛了，还是新浪已经占领世界了？当然，场外因素咱不多细聊，没必要，还是来好好讲一讲我们的主角天团。全剧唯一让我惊喜的就是猫猫这条线，只有这条线高小写。的格外认真，虽然和李毅一样戏份都让牛给抢完了，但还真就是败也戏份少，成也戏份少。除了后期跟二圣沾边时说了两句逆天话，其他时候基本都是优秀水平的塑造。自令和开始，大伙等了足足四年，终于从一帮卧龙凤雏里跳出来个正常的女骑士，实在太他妈不容易了。人生还真就是那个全靠同行衬托，反正全程看起来我丑猫猫是越丑越顺眼。而在他之前，我本来最顺眼的角色是牛胜，这个角色简直就是半路换了中之人，前中后期的塑造单。拿出来都算合格的英雄或反派，结果连在一起就是一坨大便。而且我是真不懂他哪来的这么多戏份，难不成坊间传说是真的？子琪真是够巧他异父异母的亲爹？以往二期该有的戏份卡卡往牛身上灌，结果就是活活把景和挤成史上最边缘的路人二期。你说他商业定位是四期，这谁他妈信呢？完了，到头来整部剧问题最大的还是牛。天堂地狱游戏就是本作三观崩坏的起点。牛是作为头号帮凶，让三五一给他献祭一成人来换气泡啊，不是他可。是假面骑士啊，而这还不是最离谱的。创世篇他误杀景和清姐后，转头他就上街又杀了一批魔化的平民。正常人都知道，想出对策解钱不能乱杀无辜，只有他觉得自己所作所为皆是正义。几乎所有人都在他干的破事闭口不谈，全员一起对牛理解就摁理解。鹰兽刚被牛坑死一轮，转头就跟没事人一样请牛吃牛，完了还当着景和的面嘎嘎夸牛。麻雀说牛是背负罪孽的不幸之人，牛跟景和道歉，景和还得反过来跟他说声抱歉，差不多就是全员上阵狂喜。把牛捧成黑暗英雄，这待遇你说不是亲爹我都不信。有人说牛虽然杀了不少人，但他不是给自己赎罪了吗？呵呵，赎罪。
输个屁！和麻雀一样，除了挨了顿揍，根本没付出任何代价。大结局了，他继续打回，继续吃牛，活得可太他妈潇洒了。如果你把 T 包三五一和复活警和大姐称之为赎罪，那说明你大概已经被高桥调教成功了。我自罚两杯，这件事就让他翻篇。说到底，还是随意重置世界，把人命关天都模糊化了。为了给牛洗白，强行拖其他角色一起三观炸裂，这就是高桥他紫旗亲爹的含金量。与之相反的就是二期，永远是高桥素昧平生的杀父仇人。一个在的证据里，谁都能复活，就非他的女友不能。灵异里不破，更是直接在医院里买了房。所以说，景和，你太他妈惨了！好好的一个赤子之心被编剧强行写成小丑。我知道很多人不喜欢把景和叫小丑，但这就是事实啊。前期被狐狸骗的四脚朝天，中期被抢戏抢的查无此人，后期发癫后直接把大半年来仅有的塑造全重新下水道，从拙劣版魏公侍郎退化成特摄棚带兔，身怀全剧最崇高的理想，结果被狗运营坑的一降再降，最后成了姐，我要创造一个有你的世界。就算运营方都快把我就是出生写脸上，为了复活他姐，他也得捏着鼻子给人家当狗，被坑蒙拐骗，最后只能选择相信 K K 拉。然而麻雀回袭击他姐，就是他最新的 K K 拉闪动的十秒家人体验卡，放眼特摄时也算惊世骇俗。带崩剧情不全是他的锅，结果就他挨骂挨的最狠，这他妈是什么绝世大冤种啊？不过他也不是没有收获，毕竟史上唯一一个靠骗拿到最终形态的喜事，你看他不就学会骗人了吗？所以就算景和是令和龙起的定位，就算全剧只有景和是真的在乎路人性命，就算景和一边为姐报仇，一边也不忘了约束恶奇维护和平，但最终也还是让高桥完成了姐姐大于世界的景和不等式。他确实是善良的，然而尾上的标签一打上就再也接不下来。高桥又用弹幕最多的写法整了一出理想主义者的恶斗，所以说景和你太他妈惨了，没办法，他是好人，好人就该被枪指着。而英寿得算是这几年塑造的比较成功的主角，放在新十年大抵也能排得上号，前提是把他开摆的以及给我删喽。前中期他绝对是全体队友共同的大敌，景和又天真了，他来教育；牛钻牛角尖了，他来开导；猫猫被开合了，他直接血怒，一秒无喷。以守护世界的决心拿到了马克兔，更证明了他就是个真正的假面骑士。结果到了创世篇，画风突变，我是谁？摆烂王。景和复仇，他来拉偏架；麻雀搞事，他跟他姐逛街；南瓜熊都能找到反方污点，他就不去找。给妞妞洗地，差点洗得自己人设崩塌。当然这也不能全怪他，毕竟皮套展示时间过了，戴哥营业时长够了，最关键的是小狐狸。找妈妈，结果他的妈没了，于是他开摆了。我的人生只要这样躺着混日子就很幸福了，所以后期剧本的暴走，他就只能躺着也中枪了。我猜高桥是想写一出狐的神性，结果活生生让他写成了惰性，只能说还好崩得不致命。福将军还是福将军，不然这哥仨就得凑一组干文粹，哪怕不是真就让猫猫独赢，赢麻了。说到底，这部剧目前篇就已经病入膏肓，拖到创世篇才全面病发。后半段的剧本突出一个原生态，各种东拼西凑，反复灌水，没活应证。相比之下，战力崩坏的。都算是小问题。牛牛拿着僵尸代扣，靠东大妈式堆料，从头打到尾。牛的演员自己都吐槽，好羡慕你们有这么多玩具啊！孩子来了，管那俩骑士叫假面骑士吉胡泰里，管我叫假面骑士僵尸。二阶打最终算个屁，谁家二阶能应接五人三个打？狸猫更是一个忍者用了三十多级，打死都不给更新换代，结果拿到五人后立马全城五败，荣登史上最排面的二期最终。狐狸的马克九更是新世界卡密级的机智怪，结果内战外行，外战内行，别人不给他许愿，他就支棱不起来，最后更是完成。二期最终打爆主期最终的史诗级成就，很难想象写出这种乱七八糟战力的人是什么精神状态，感觉就是为了节目效果啥都不顾了。戏里面要节目效果，戏外面也要节目效果，崩剧情、崩人设、崩三观，只为节目效果。宇宙的尽头是节目效果，哎，再多的实在是不想提了。大结局，鹰兽领着仨小弟一脚踹爆索埃尔，狐狸到最后终于成了狐仙，米因和求恩真的成了一对。景和继续当求职达人，牛牛继续当打会战士，在无论好人坏人、功臣罪人，大家一起包饺子的氛围中陪。伴我们一年的假面骑士几乎到此正式完结。整体来说，几乎的剧情本来可以说是两座，可惜三观裂开了，那没得商量，只能退居骑士峰倒数了。最后还是要感谢一下全体演员与制作组的辛勤付出，退一万步讲，怎么说也是有着大半年的好故事。这部是真的经费与剧本都不足，制作组属实尽力了。最后的最后，就又又又又又到了惯例的分锅大会环节。高桥用实力证明了一个 Z 的大概是他此生仅有的机会，他的编剧水平确实有，但完全不足以演。该此人牛马级的炸裂三观，问题是几乎在日本本土的热度是盛况空前，大概率我们还会在一两年后见证他王者归来。算俺求求你了，给小友们看点正能量的吧。监督方面背手锅的肯定是柴崎，创世篇观感最烂的几集全都是柴崎拍的，反倒是山原和坂本真的是嘎嘎 C。至于制片人武木达，这一个逼的假死货可不是一步两步了啊，能在三弹十周年整出让全体三
无法挽回，所以我让你们经历的痛苦在你们喜欢的假面骑士上重现了。这证明三代是一部如此有影响力的作品啊！这种畜生见了都觉得逆天的言论，撒旦背后纹个你都怕镇不住你。再加上高桥也是他找来的，话语权也是他最高的。剧情报井和黑化本来在中期，也是他给改到后期的。而且这货是暴太郎做了一半割了跑来做吉虎的，你这个逼简直是骑士命中注定的大劫呀！至于即将放送的假面骑士哥啥的，我的评价是回归王道，但真的很难说看好。咱们来数数这 PV 里有多少要素：高中生主角、插卡变身、蝗虫主题皮套、经典敌我同源、魔卡少女英同款机卡游戏、一言尬传的主角演技，当然还有有灭，甚至还有王小明回归作为常驻三期。唯一亮点是本次主笔为长谷川归一，但总觉得这要素多的长谷川来到都得马头皮。痛大妈这两年真的是破罐子破摔，要热度不要扣杯了。他都把小明哥抬出山了，你还要他怎么样吗？但凡开局不烂，就算成功。那么最后吐槽完梗，仅供娱乐，尊重作品，理性讨论。如果你不太理性的话，那可以尽情来喷我，我无所屌位。不要在评论区随机组安一名无辜路人。那么求关注、求三连、求转发、求支持，我们下期节目不见不散。